হ্যালো স্টুডেন্ট তোমরা কেমন আছো তোমাদের স্বাগত জানাই আমাদের স্কুল এই সাইটে আজকে আমি তোমাদের সামনে এইচএসসির হায়ার ম্যাথের পার্ট ওয়ান এর জ্যামিতি অংশ নিয়ে হাজির হয়েছি জ্যামিতির স্টেট লাইনের এক্সারসাইজ থ্রি পয়েন্ট ওয়ান এর পার্ট টু নিয়ে একটু তোমাদের সামনে আলোচনা করতে চাই তোমরা পার্ট ওয়ানে দেখবে যে সমতলে আমরা কার্তিসু স্থানাঙ্ক বা পোলার স্থানাঙ্ক আমরা যে একটি সমতলের উপর যে স্থাপন করব এই সমতল পৃষ্ঠের উপর যদি আমরা দুটি স্থানাঙ্ক আমরা আলোচনা করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আজকে আমি তোমাদের সামনে বলবো যে পোলার এবং কার্তিসু স্থানাঙ্কের মধ্যে যে একটি সম্পর্ক অর্থাৎ সমতল কার্তিসীয় সমতলে আমরা যদি যে কোনো একটি বিন্দু যদি বলতে চাই যেমন এই হোয়াইট বোর্ডটি একটি কার্তিসীয় সমতলের কথা যদি বলি তো হোয়াইট বোর্ডে আমরা যদি বলি যে এক্স ও এক্স ড্যাশ আর ওয়াই ও ওয়াই ড্যাশ আমি দুইটা পরস্পর লম্ব সেদি সরলেখা আঁকলাম এখন আমি যদি বলি যে সমতলে আমরা কার্তিস সমতল পৃষ্ঠে যদি আমরা যে কোনো একটি বিন্দু পি নি এই পি বিন্দুর যদি বলতে চাই পি বিন্দুর পোলার স্থানাঙ্ক যদি বলি পি বিন্দুর পোলার স্থানাঙ্ক যেহেতু আমরা পোলার স্থানাঙ্ক সম্পর্কে জানি আর থেটা এবং পি বিন্দুর আমরা যদি বলি কার্তে শিও স্থানাঙ্ক যদি বলি কার্তে শিও স্থানাঙ্ক এক্স ওয়াই যদি বলি সেই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো যে পি বিন্দুর আমরা পোলার স্থানাঙ্ক অ্যাট এ টাইমের বলছি আর থিটা আবার আমরা যদি বলি এই পি বিন্দুটারে আমরা কার্তে শিও স্থানাঙ্ক যদি বলি এক্স ওয়াই সেই ক্ষেত্রে আমরা ও কমা পি যোগ করে নিব কারণ পোলারের ধারণা আমরা জানি যে সমতলস্থ কোন একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর সাপেক্ষে কোন একটি বিন্দুর অবস্থানটা যে মূল বিন্দু থেকে কতটুকু আছে সেটাকে আমরা আর দ্বারা আমরা প্রকাশ করেছিলাম এবং এক্স ও পি কোন এখানে এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা ছিল ভেক্টর কোন যেটাকে আমরা থিটা দ্বারা প্রকাশ করলাম এখন আমরা পি বিন্দু থেকে যদি ও এক্সের উপর একটি লম্ব আঁকতে চাই পি বিন্দু থেকে যদি আমরা ও এক্সের উপর আমরা একটি লম্ব পি এম আঁকলাম সেই ক্ষেত্রে দেখো আমাদের এখানে ও এক্স অর্থাৎ ও এম বলতে আমরা এক্স পাচ্ছি এবং পি এম বলতে আমরা ওয়াই পাচ্ছি ওকে তাহলে আমরা এখন পিও এম সমকোটি ত্রিভুজ থেকে যদি দেখতে চাই যে পোলার স্থানাঙ্ক এবং কার্তিসীয় স্থানাঙ্ক যেখানে বলেছি যে পি বিন্দুর পোলার স্থানাঙ্ক আমরা আর থিটা এবং পি বিন্দুর কার্তিসীয় স্থানাঙ্ক আমরা এক্স ওয়াই বলছি যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সমতল অর্থাৎ কার্তিসীয় সমতল পৃষ্ঠে কিন্তু আমরা আলোচনা করছি লক্ষ্য করো আমি যদি এখন বলি যে পি আমরা অলরেডি লম্ব এঁকেছি তাহলে পিও এম সমকোণী থেকে আমরা কি পেতে পারি সমকোণী থেকে আমরা বলবো যেহেতু এখানে থিটা কোন আছে থিটা কোণের সাপেক্ষে যদি আমরা ভূমি বা অতিভুজ বলি যেহেতু তোমরা সবে মাত্র এস এস সি পাশ করে অর্থাৎ ত্রিকর্মিত যে ধারণা এটা নিয়ে কিন্তু পড়াশোনা করছো সেই ক্ষেত্রে আমি বলতে পারবো কস থিটার সমান আমরা বলবো ভূমি বাই অতিভুজ অর্থাৎ ওপি তাহলে ভূমি আমরা জানি এখানে কত এক্স এবং অতিভুজ কত আর এই সম্পর্ক থেকে আমরা বলতে পারবো যে এক্স ইকস টু দেখো আর আর ইগুন করলে আমরা এক্স ইকস টু বলবো আর কস থিটা এটি একটি আমরা যদি বলি সম্পর্ক যেখানে দেখতে পাচ্ছি এক্স কার্তিস স্থানাঙ্কের ভূস এবং আর এবং কস থিটা আছে অর্থাৎ আর এবং থিটা যেটা আর হচ্ছে ব্যাসার্ধ ভেক্টর এখান থেকে আবার আমরা বলতে পারবো শুধু আর সমান আমরা বলতে পারবো এক্স বাই কস থিটা এটা আমাদের একটা সম্পর্ক খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে 
যেখানে আর কি আমরা এক্স এবং থিটার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারছে একটা মিক্স টাকা আসছে আবার লক্ষ্য করো যে সাইন যদি বলি এটাকে আমরা সমীকরণ এক দিয়ে রাখলাম আবার সাইন থিটা যদি আনতে চাই সেই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো যে সাইন থিটা সমান লম্ব বলতে এখানে আমরা পাচ্ছি দেখো পিএম আর অতিভুজ বলতে আমরা এখানে পাচ্ছি কত দেখো ওপি ওকে তাহলে লম্ব আমরা ওয়াই পাচ্ছি এবং এখানে ওপি বলতে আমাদের যে পোল অর্থাৎ মূল বিন্দু অর্থাৎ ও থেকে পি এর দূরত্ব আমরা আর পাচ্ছি দেখেন এখানে আমরা লিখতে পারবো ওয়াই সমান আর সাইন থিটা ওকে এটা একটি সম্পর্ক যেটাকে আমি সমীকরণ দুই দ্বারা প্রকাশ করতে পারবো বা এখান থেকে আমি শুধু আর সমান লিখতে পারবো ওয়াই বাই সাইন থিটা এটাও আমি তোমাদের সামনে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো কারণ আমরা কার্তিসীয় সমতল পৃষ্ঠে কার্তিসীয় স্থানাঙ্ক এবং পোলার স্থানাঙ্কর যে একটি সম্পর্কে সম্পর্কটা আমাদের ভালোভাবে জানতে হবে এবং এই সম্পর্কের মাধ্যমেই কিন্তু আমরা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান চ্যাপ্টারের যে কার্তিসীয় স্থানাঙ্ক থাকলে হয়তো পোলার স্থানাঙ্কের মাধ্যমে প্রকাশ করতে বলতে পারে বা পোলার স্থানাঙ্ক থাকলে আমাদের কার্তিসীয় স্থানাঙ্কের মাধ্যমে সম্পর্কটা দেখাতে বলতে পারে সেই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো যে আমি অলরেডি এক এবং দুই অঙ্কে যদি আমি এখন বর্গ করি তাহলে লিখব এখন এক নং ও দুই নং কে বর্গ করে যোগ করে পাই তাহলে এক নংকে যখন আমরা বর্গ করছি সেই ক্ষেত্রে দেখো আমরা পাচ্ছি কি দেখো আর স্কোয়ার কজ স্কোয়ার থিটা এবং দুই রঙে আমরা পাচ্ছি দেখো দুই রং সমীকরণে যেহেতু জোর একবারে যোগ করছে আর স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা সমান আমরা বলবো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এখান থেকে আমরা শুধু আর স্কোয়ার যদি কমন নিই আমরা পাবো কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার থিটা সমান আমরা পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আমরা জানি সাইন স্কোয়ার প্লাস কজ স্কোয়ার সমান ওয়ান তাহলে আর স্কোয়ার সমান আমরা পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার প্লাস কত ওয়াই স্কোয়ার এখান থেকে শুধুমাত্র আর এর মান পাবো আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ওল রুট ওভার এখানে আমরা পোলার স্থানাঙ্কে আর এর একটা সম্পর্ক পাচ্ছি আর সমান আমরা বলে দিতে পারবো যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার অর্থাৎ পোলার স্থানাঙ্কে যদি আমরা বলি ভোজ যদি আর হয় তাহলে এখানে আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার পাবো এক্স এবং ওয়াই কার্তিস স্থানাঙ্কের ভোজ এবং কোটি এখন লক্ষ্য করো আমরা যদি আবার বিশেষ করে দুই নংকে যদি এখানে যদি তোমাদের দুই নং ডিভাইডেড বাই এক নং যদি দেখায় করে পাই অর্থাৎ এখানে যেমন আর এর মান পেয়েছি তাহলে দুই নং আমাদের আছে মূলত দেখো আর সাইন থিটা বাই আর কজ থিটা এক নং এর আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে এখানে আর সাইন থিটা বলতে এখানে আমরা পাচ্ছি দেখো ওয়াই এবং আর কজ থিটার সমান আমরা পাচ্ছি কত এক্স এখান থেকে যদি লক্ষ্য করো এখানে তিনটি সম্পর্ক তোমাদের ভালোভাবে অবশ্যই জানার প্রয়োজন আছে এখান থেকে আর আর কেটে দিলে আমরা পাচ্ছি টেন থিটার সমান আমরা পাচ্ছি ওয়াই বাই এক্স এটা একটি সম্পর্ক এখান থেকে শুধু থিটার সমান আমরা লিখতে পারবো যে টেন ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স এটাও কিন্তু আমাদের শুধু অ্যাঙ্গেল কিভাবে বের করবো তোমরা এই সম্পর্কগুলো এই বিষয়গুলো এত বেশি প্র্যাকটিস করবে যাতে তোমাদের ম্যাথে কোনো সমস্যা না হয় এবং ত্রিকোণমিতির বিষয়গুলো কিন্তু বারবার চলে আসছে যার কারণে তোমরা যখন নবম দশম শ্রেণীতে ত্রিকোণমিতি করেছো হায়ার ম্যাথের এই হায়ার ম্যাথের ত্রিকোণমিতির ধারণা কিন্তু অনেক কিছু জানা লাগবে কারণ এখানে অ্যাঙ্গেলটা এমন হতে পারে তোমাদের আগে দেখেছে পার্ট ওয়ানে এই অ্যাঙ্গেলটা আমাদের একশো ডিগ্রি প্লাস সামথিং হতে পারে অর্থাৎ সূক্ষ্মকোণ ছাড়াও অন্য কোনো কোণ থাকলেও সেটাকে আমাদের ভেঙে শুক্র কোণে কনভার্ট করতে হবে ওকে তাহলে এখানে তোমাদের আমি তিনটি সম্পর্ক তুলে ধরার চেষ্টা করলাম একটু লক্ষ্য করো 
যদি বলতে চাই যে এখানে আমরা r সমান পেলাম x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার হোল রুট ওভার আবার থিটা সমান পেলাম tan ইনভার্স y বাই x এইটাকে আমি কিন্তু এবার দেখাতে পারি যে p এর মান আমরা পেলাম দেখো x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার হোল রুট ওভার আর থিটা সমান আমরা এখানে বলতে পারবো tan ইনভার্স y বাই x ওকে খেয়াল করো এখানেও কিন্তু আমি পোলার স্থানাঙ্কে কিন্তু কার্টেশীয় স্থানাঙ্কের মানগুলো পেয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ পোলার স্থানাঙ্ক এবং কার্টেশীয় স্থানাঙ্কের যে একটি সম্পর্ক এই সম্পর্কগুলো পাবো আবার দেখো x সমান আমি যদি লিখতে চাই যে শুধুমাত্র যদি x বলি তাহলে r cos θ y সমান পাবো r sin θ আবার এখানে দেখো যদি কার্টেশীয় স্থানাঙ্ক বলতে চাই তাহলে x সমান আমরা পাবো দেখো r cos θ কমা এখানে পাবো r sin θ তাহলে আমরা অতি সহজে কার্টেশীয় সমতলে কার্টেশীয় স্থানাঙ্ক এবং পোলার স্থানাঙ্কের ভিতর যে একটি সম্পর্ক আছে যে সম্পর্ক আমরা অ্যাঙ্গেলের মাধ্যমে পাচ্ছি ওকে এবং এই অ্যাঙ্গেলের মাধ্যমে জানতে হলে অবশ্যই আমাদের ত্রিকোণমিতির বিষয়গুলো খুবই ভালোভাবে জানা লাগবে এবং তোমরা যারা ইন্টারে পড়ছো হাই ম্যাথ নিয়ে তাদের কাছে অনুরোধ করব বিশেষ করে ত্রিকোণমিতি সূত্রগুলো বারবার প্র্যাকটিস করবে ক্যালকুলাসের সূত্রগুলো বারবার প্র্যাকটিস করবে ডিফেন্স সেশনের সূত্রগুলো বারবার তোমাদের জানা লাগবে এবং ইন্টারভিউতে শর্ট টাইমের ভিতরে তোমাদের ফাইনাল পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে সেই ক্ষেত্রে তোমাদের অবশ্যই অবশ্যই সূত্রগুলো বারবার বারবার প্র্যাকটিস করা লাগবে বিশেষ করে আমি এবং ফাহাদ স্যার আমাদের স্কুলের সাইটে এবং মনির স্যার উনি ফিজিক্সের ক্লাসগুলো তোমাদের সামনে আপলোড করছে আমি ইন্টারের পরবর্তী ক্লাসগুলো নিয়ে হাজির হব তোমরা তার আগে এই থ্রি পয়েন্ট চ্যাপ্টার পার্ট টু এর ক্লাসগুলো যে সূত্রটা আলোচনা করলাম এই সূত্রের মাধ্যমে আমি তোমাদের পার্ট থ্রির যে কিছু গাণিতিক সমস্যা আছে এই গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান নিয়ে হাজির হব এই শুভকারণ নাই আজকে আমি এই ক্লাস শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ